What's going on guys? Tony's here. May nag-message kasi sa akin na gawa daw ako ng clamp para sa mga DIY na tracks o katulad dito. So ayon naman itong nilagyan ng sandpaper. So hindi ko na tinanong kasi ako rin naman ayoko lagyan ng sandpaper kasi pwedeng magasgas yung workpiece natin ano, eh, pagka minute natin then meron naman akong idea dati pa kung paano yun gawin hindi ko lang ginagawa kasi madaling lang naman gamitin itong DIY na tracks ano no, ilaline up mo lang sa ginawa mong line yung edge then ikaklamp mo na then pwede mo siyang gamitin pero since may nag request tara let's do this So, nagsimula akong gumawa ng groove dun sa makapal na part ng DIY track so by using a 5-8 straight bit and an edge guide Mga 4 passes ang ginawa ko dyan eh hanggang sa halos makalahati ko na yung board And then without changing the setup of the edge guide Nagpalit ako ng 1 fourth straight bit para lagyan ko naman ng another groove sa gitna. Pero this time, tagusan na siya hanggang sa likod. So, after it was done, meron na tayong slot para sa T-bolt. Then nilagyan ko na rin siya para dun sa starting point ng circular saw. Then kung meron naman kayong existing na hold down clamps, katulad itong ginawa ko, basically, tapos na yung project natin, pwede na natin itong itest. Ilalagay na lang naman yan sa ilalim. Pero mag-DIY na din tayo ng hold down clamps out of this hardwood. So yan, igaglo ko na lang yung dalawang contact points ng hold down clamp natin. And then, meron akong hexagon na screw bolt dito. M6 yung size nya. At dahil wala tayong T-bolt, Nag-grip lang ako ng plywood na magra-ride dito sa groove para magkaroon tayo ng DIY na T-bolt.
And then ikakat ko na lang sa tamang size niya. And syempre, gagawa na rin tayo ng mga wooden knobs para dito. para mas madali ginamitan ko na lang siya ng tinat then assembly time na tayo and then gumawa na rin ako ng plywood na washer Mas gusto ko yan kasi mas nakaangat yung wooden knob natin. Then, chinek ko lang kung maganda ba yung grip ng hold down clamp. Okay naman siya, no? So, let's put it into a real test. So yan yung spacer jig ko na compatible dyan sa DIY truck so para sa ganun hindi na ako nagsusukat dun sa magkabilang dulo. And then lock na natin yung mga hold downs. Then, tinest ko lang and it holds the board pretty well. So, that was it guys. I hope you like it. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, keep safe, and see you on the next one.